Добро пожаловать, ребята. Сегодня мы решаем 11 экзамен давление, давление жидкости. Так, первый вопрос, первая задача. Найдите давление, оказываемое на стол с помощью короткой массой 24 кг. Давление равен сила, деленной на площадь, на которую она действует. Так, сила здесь. Это сила тяжести Mg. Значит, 24 умножаем на 10. 240 ньютон. S это будет уже вот это 0,3 метра. Вот это 0,4. Значит, 0,3 умножаем на 0,4 будет 0,12 метр квадрат. Теперь давление равен чему? 240 ньютон делим на 0.12 метр квадрат. Так, здесь сокращаем. Это будет, здесь будет двойка. Здесь 0.1. Значит, 20 э, делим. 20 делим на 0.01. Это будет 2000 паскаль. Вторая задача. Однородный брусок в форме параллели пипета создает давление на горизонтальную плоскость 2 килопаскаль, 6 килопаскаль и 4 килопаскаль. В зависимости от того, на какую грань его поставить. Известно, что меньшая сторона бруска имеет длину 4 сантиметра. 4 сантиметра это 0,04 метра. Определите плотность бруска. Ну, когда мы на меньшую сторону, мы когда вот так вставляем, когда э, вертикально стоит его самая минимальная меньшая сторона, его давление будет минимальным. Пусть здесь площадь S, тогда его э, сила, деленная на площадь, равен чему? Так, сила это ρ умноженное объем, SH. И его умножаем на G, делим на S. Тогда давление равен ρ GH. И здесь самое минимальное давление это 2 кПа. Значит, 2000 равен ρ умножаем. Высота 0.04 умноженное гравитация 10. Так, ρ равен 2000 делим на 0,4 это 5000 килограмм на метр куб третья задача определите наибольшую высоту стены которую можно построить из кирпича если предел прочности кирпича на сжатие равен 10 в шестой степени паскаль это давление максимальное давление его плотность равен 2 грамм на сантиметр куб. Это 2000 килограмм на метр куб. И надо найти высоту максимальную. Так, предел прочности равен ρ g h s делим на s. Это будет h будет давление деленное на плотность g. Значит, давление это 10 в шестой степени, это миллион. Делим. Ро это 2000. И гравитация 10. 4 десятки. Сокращаем. 100 деленное на 2, это будет 50. Ответ 50 метров. Четвертая задача. На сколько процентов возрастет Давление человека массой 60 килограмм на пол, если он возьмет в себя руки 6 килограмм ребенка, значит у него масса 66 килограмм становится. И поперечное сечение, ну S, меняется ли S? Нет. Потому что S это равен площади двух обувей, да? Она не меняется. Площадь ног человека, который держит ребенка. Только меняется вот эта сила. Значит, масса. 66 делим на 60. Умножаем на 100. 
Это у нас 66 делим на 6, это 11. 110 процент получается. Значит, на 10 процент возрастет давление. Пятая задача. Найдите примерную величину давления в центр астероида. Считая, что средняя плотность вещества астероида равен 2000 кг на метр куб, радиус 600 метр и гравитация 0.3 мм на секунду квадрате. Давайте переведем это в международную систему счета. Миллиметр переведем в метр. Это 10 минус 3 степени метр будет. Значит, это будет 0.0003 метра на секунду квадрате. Так, теперь давление равен чему? Это сила тяжести, деленная на площадь. Так, вот этот астероид. Берем такой столбец цилиндрический. На поверхности гравитация G. Центр, конечно, 0. Значит, в середине будет G пополам, да, где центр массы находится. Значит, это будет MG пополам делим на S. А масса m равен чему? Ρ умноженное объем s умноженное на h. Ой, r радиус. Да? Тогда давление будет ρ s r g делим на 2 s. ρ g r пополам. Значит, ρ это 2000, r это 600. Это будет 0.003. Делим на 2. Значит, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И вот это здесь будет тройка. 60 умножаем на 3. Это 180 паскаль. Теперь последняя задача. На Земле лежит слой снега толщиной толщина которого 20 сантиметров 0,2 метра да? толщина давление снега на землю без учета атмосферного давления равно 300 паскаль погода морозная и снег состоит из воздуха и льда определите сколько процентов объема снег Занимает лед, плотность льда, это 0,9 грамм на сантиметр куб, это 900 килограмм на метр куб. Так, допустим, вот таким образом. Вот эта часть, это чисто лед. Остальная часть, это будет воздух, да? Если вот так примерно иллюстрацию сделать. Ну, конечно, там везде есть лед и воздух, но в основном, если их ровно поделить вот так равномерно у нас толщина льда а штрих будет поэтому объем льда в штрих или на общий объем в равен чему s умноженное а штрих делим на s умноженное h значит чтобы найти э, вот это соотношение нам надо найти э, высоту воздух здесь не делает никакого давления все давление э, состоит из давления льда ро g h штрих так значит h штрих равен p 300 делим на ро это 900 и g 10 это сокращается здесь 30 1 деленный на 30 метров так и здесь что будет 1 деленное на 30, 0,2 метры сокращается. Значит, 1 деленный на 6. Так, это сколько процентов? 1 делим на 6, умножаем на 100. 16.7 или 17 процентов. Состоит из льда, остальные, остальные 83 примерно состоит из воздуха.
Хорошо, на этом мы закончили. До свидания.